வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கந்தசாமி ஸ்ரீ பாலாஜ் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட் குப்தர்கள்லேருந்து உங்களுக்கு இதில் நாற்பத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் நான் கொடுத்துட்றேன் இப்போ திங்கக்கிழமை நாளைக்கு சண்டே லீவுங்கிறனால திங்கக்கிழமைலேருந்து உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டெஸ்ட்டு வைக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் லைவ் டெஸ்ட் வச்சுட்டு அந்த லைவ் சாட்டில் யார் யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்களோ மறுநாள் வந்து அந்த ஆன்சர் யார் ஹை மார்க் எடுத்தாங்களோ அவங்களுடைய ஹை மார்க் மார்க் லெவலில் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வரிசை அடுத்த நாளில் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க ஆரம்பி மீன்ஸ் என்னென்னு சொல்கிறது மார்க் லிஸ்ட் கொடுத்துருவேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா படிச்சுருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பூஸ்டப் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறது இது வந்து திங்கக்கிழமை வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மார்க் லிஸ்ட்டு போட ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்போ நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அதாவது இந்த கொஷின் படிச்சுட்டு அந்த ஆன்சர் நீங்கள் எத்தனை ஆன்சர் நீங்கள் அப்பப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதில் ஹை ஸ்கோர் பண்ணவங்க யார் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் உங்களுக்கு மறுநாள் சொல்லப்படும் ஓகே டெஸ்ட்டுக்கு போயிடலாமா முத கேள்வி பாருங்கள் குப்த வம்சத்தை நிறுவியவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் கேள்வியை கொடுத்துட்டதுனால சிறி குப்தார் அப்படிங்கிற ஆன்சர் இதிலிருந்து நீங்கள் ரெண்டாவது கொஷின் வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க முதலாம் சந்திரகுப்தர் மணந்த குமாரதேவி எந்த அரச குடும்பத்தை சார்ந்தவர் ரெண்டு செகண்ட் அல்லது மூணு செகண்ட் உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துறேன் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கொஷின் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ஏ ஆன்சர் லிச்சாவி அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தது முதலாம் சந்திரகுப்தர் மணந்த குமாரதேவி லிச்சாவி அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் மூணாவது கேள்வி பாருங்கள் சமுத்திரகுப்தரின் அவைகள புலவர் யார் சமுத்திரகுப்தரின் அவைகள புலவர் டி ஆன்சர் ஹரிசேனர் நாலாவது கேள்வி சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சிக்கான மிக முக்கிய சான்று எது சி ஆன்சர் அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சிக்கான முக்கிய சான்று அலகாபாத் கல் தூண் கல்வெட்டு அஞ்சாவது கேள்வி பிரசஸ்தி என்பது எம்மொழி சொல் பிரசஸ்தி என்பது எம்மொழி சி ஆன்சர் சமஸ்கிருதம் பிரசஸ்தி என்பது சமஸ்கிருத மொழி சொல் ஆறாவது கேள்வி சமுத்திரகுப்தரால் தோற்கடிக்கப்பட்ட பல்லவ மன்னர் யார் பல்லவ மன்னர் டி ஆன்சர் விஷ்ணுகோபன் சமுத்திரகுப்தரால் தோற்கடிக்கப்பட்ட பல்லவ மன்னன் விஷ்ணுகோபன் ஏழாவது கேள்வி பொறுத்துக இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய போஸ்ட் குப்தர் காலத்தில் வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன பதவிகள் கொடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கான அவங்களுடைய பேர் அந்த பதவிகள் ஹரிசேனர் தன்வந்திரி காகபானகர் வராகமிக்கிற இந்த பக்கம் அவங்களுடைய இது பார்த்திங்கன்னா வானியல் அறிஞர் அதாவது வானியல் அறிஞர் ஜோதிடர் மருத்துவர் சமஸ்கிருத புலவர் இதுக்கான ஆன்சர் பி ஆன்சர் அதாவது ஹரிசேனர் வந்து சமஸ்கிருத புலவர் தன்வந்திரி வந்துட்டு மருத்துவர் காகபானர் பானகர் அப்படிங்கிறவர் வந்து சோதிடர் வராக மிகிறார் அப்படிங்கிறது வானியல் அறிஞர் ஓகே சார் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இலங்கையைச் சார்ந்த ஸ்ரீ மேகவர்மன் எனும் பௌத்த அரசன் எந்த குப்த அரசனின் சமகாலத்தைச் சார்ந்தவர் ஏன் சார் சமுத்திரகுப்தர் ஒன்பதாவது கேள்வி குப்தர்களில் விக்ரமாதித்யர் என அறியப்பட்டவர் யார் சி என் சார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் குப்தர்கள் விக்ரமாதித்யர் என அறியப்பட்டவர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பத்தாவது கேள்வி குதுப்பினாருக்கு அருகே உள்ள இரும்பு தூண் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது ஆன்சர் ஏ விக்ரமாதித்யர் குதுப்பினாருக்கு அருகே உள்ள இரும்பு தூண் விக்ரமாதித்யரால் உருவாக்கப்பட்டது பதினொன்றாவது கேள்வி யாருடைய ஆட்சியின் போது பாகியான் எனும் சீன பௌத்த அறிஞர் இந்தியா வந்தார் ஆன்சர் பாருங்கள் பி இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய ஆட்சியின் போது தான் பாகியன் எனும் சீன பௌத்த அறிஞர் இந்தியாவிற்கு வந்தார் பன்னெண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் நவரத்தினங்கள் எனப்படும் அரசவை யார் ஆட்சி காலத்தில் இருந்தது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் நவரத்தினங்கள் எனப்படும் அரசவை இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஆட்சி காலத்தில் இருந்தது பதிமூணாவது கேள்வி நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கியவர் யார் ஆன்சர் சி குமாரகுப்தர் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கியவர் குமாரகுப்தர் இந்த கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி டிஎன்பிசில் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க பதினாலாவது கேள்வி தேவகுப்தர் என அழைக்கப்படுபவர் யார் தேவகுப்தர் என அழைக்கப்படுபவர் ஆன்சர் டி இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தேவகுப்தர் என அழைக்கப்படுபவர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பதினஞ்சாவது கேள்வி குப்த பேரரசில் பிராந்தியங்களை நிர்வகித்தவர்கள் யார் ஆன்சர் பி உபாரிகா குப்த பேரரசு பிராந்தியங்களை நிர்வகித்தவர்கள் உபாரிகா பதினாறாவது கேள்வி குப்த பேரரசர்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி அரசர் யார் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி அரசர் 
ஆன்சர் சி விஷ்ணு குப்தர் குப்த பேரரசர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி அரசர் விஷ்ணு குப்தர் பதினேழாவது கல்வி குப்த அரசில் உயர் பதவிகளில் அமர்த்தப்பட்ட அதிகாரிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் பி ஆன்சர் தண்டநாயக்கர் குப்த அரசில் உயர் பதவிகளில் அமர்த்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தண்டநாயக்கர் என அழைக்கப்பட்டனர் பன்னெண்டாவது கல்வி குப்த பேரரசை தோற்கடித்தவர்கள் யார் ஆன்சர் டி ஹீனர்கள் குப்த பேரரசை தோற்கடித்தவர்கள் ஹீனர்கள் பத்தொன்பதாவது கல்வி குப்த பேரரசில் ஓரிடத்தில் நிலையாக நின்று வணிகம் செய்தவர்கள் எந்த பிரிவை சார்ந்தவர்கள் ஓரிடத்தில் நிலையாக நின்று வணிகம் செய்தவர்கள் ஏன் சார் சிரோஸ்தி குப்த பேரரசர் ஓரிடத்தில் நிலையாக நின்று வணிகம் செய்தவர்கள் சிரோஸ்தி பிரிவு இருபதாவது கல்வி நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் யாரால் தரைமட்டமாக்கப்பட்டது சி என்சர் பக்தியார் கில்ஜி நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் பக்தியார் கில்ஜியால் தரைமட்டமாக்கப்பட்டது இருபத்தி ஒன்றாவது கல்வி அரச கருவூலத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் வருமானத்திற்கான பல வெளிகளையும் குறிப்பிடும் நிதிசாரம் என்னும் நூலை எழுதியவர் யார் நிதிசாரம் என்னும் நூல் ஆன்சர் சி காமாந்தகர் அதாவது நிதிசாரம் என்னும் நூலை எழுதியவர் காமாந்தகர் இருபத்தி ரெண்டாவது கல்வி குப்த பேரரசில் குதிரை படை தளபதியை என்னவென்று அழைப்பர் அந்த போஸ்டுக்கு பேர் என்ன டி என்சர் மகாபாலதி கிரிதா குப்த பேரரசில் குதிரை படை தளபதியை மலாபால அதாவது மகாபாலதி கிரிதா இருபத்தி மூணாவது கல்வி எல்லோரா எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது பி என்சர் மகாராஷ்டிரா எல்லோரா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ளது இருபத்தி நாலாவது கல்வி குப்தர்களின் அலுவலக மொழி எது அலுவலக மொழி சி என்சர் சமஸ்கிருதம் குப்தர்களின் அலுவலக மொழி சமஸ்கிருதம் இருபத்தைந்தாவது கல்வி வெள்ளி நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் குப்த அரசர் யார் ஆன்சர் பாருங்க ஏ இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வெள்ளி நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் குப்த அரசர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இருபத்தி ஆறாவது கல்வி ரன்ய வெஸ்தி என்பதன் பொருள் என்ன ரன்ய வெஸ்தி டி ஆன்சர் கட்டாய உழைப்பு ரன்ய வெஸ்தி என்பது கட்டாய உழைப்பு என்று பொருள் இருபத்தி ஏழாவது கல்வி வருவாயை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அதை பிறருக்கு தானம் செய்ய முடியாது நிர்வாக உரிமையையும் இல்லை இது எவ்வகை நிலக்குத்தொகை சி என்சர் அப்ரதா தர்மா அப்ரதா தர்மா இருபத்தெட்டாவது கல்வி குப்தர் காலத்தில் சக்ராதித்யர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் பி என்சர் குமாரகுப்தர் குப்தர் காலத்தில் சக்ராதித்யர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் வந்து குமாரகுப்தர் இருபத்தொம்பதாவது கல்வி மருத்துவத்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முறையை பற்றி விளக்கிய முதல் இந்தியர் யார் அறுவை சிகிச்சை சி என்சர் சுசுருதர் மருத்துவத்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முறைய முத முதல் விளக்கன இந்தியர் சுசுருதர் தான் முப்பதாவது கல்வி குப்த அரசர்களுக்கு சபா என்ற ஒரு அமைச்சர் குழு உதவி புரிந்தது என கூறும் கல்வெட்டியது சபா ஆன்சர் பாருங்கள் பி அலகாபாத் கல்வெட்டு முப்பத்தி ஒன்று குப்தர்களின் ஓவிய கலைக்கு மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்ன ஆன்சர் டி அஜந்தா குகை ஓவியங்கள் குப்தர்கள் ஓவிய கலைக்கு அஜந்தா குகை ஓவியங்களில் எடுத்துக்காட்டு முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் கட்டுமான கோயில்களை முதன் முதலாக கட்டியவர்கள் யார் ஆன்சர் சி குப்தர்கள் இங்கே பொறுத்துக்க அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய நூல் ஆசிரியர்கள் இங்கே நூல் அவங்க எழுதின நூல் பாணினி சந்திரோகோமியா காளிதாசர் ஆரியப்பட்டார் இவங்க எழுத நூல்கள் இந்த பக்கம் பாருங்கள் சூரிய சித்தாந்த விக்ரம ஊர்வசியம் சந்திர வியாகரணம் அஸ்ததியாயி ஆன்சர் சி அதாவது பாணினி அஸ்ததியாயி சந்திரகோமியா சந்திர வியாகரணம் காளிதாசர் ஓகேவா இதுக்கு கீழே விக்ரம ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி விஷயம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சூரிய ஆரியப்பட்டார் 
பொறுத்துக்க சேத்ரா அதாவது கிளா நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்ரகதா வஸ்தி இந்த பக்கம் தரிசி நிலங்கள் வேளாண்மைக்கு உகந்த ஐ மீன்ஸ் இந்த இடத்துல கிளான்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து நல்லா இந்த இடத்துல பாருங்கள் உகந்த நிலங்கள் அப்படின்னு இந்த இடத்துல வரிசையாக வரணும் இது டைப்பிங் பண்ணும்பொழுது வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இந்த நிலங்கள்ங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது இது இந்த சைடில் வரணும் இந்த இடத்துல வரணும் ஷேத்ரா கிளா அப்ரகதா வஸ்தின்னு சொல்லிட்டு தரிசு நிலங்கள் வேளாண்மைக்கு உகந்த நிலங்கள் குடியிருப்பதற்கு உகந்த நிலங்கள் வனம் அல்லது காட்டு நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த குப்தர் காலத்தில் நடைமுறை பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் இது இதுக்கு நான் ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஷேத்ரா அப்படின்னா வேளாண்மைக்கு உகந்த நிலங்கள் செகண்டுக்கு வந்து ஆ ஆன்சர் அதாவது கிளா அப்படின்னா தரிசு நிலங்கள் மூணாவதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ ஆன்சர் அப்ரகதா அப்படின்னா வனம் அல்லது காட்டு நிலங்கள் வஸ்தி அப்படின்னா இந்த இடத்துல குடியிருப்பதற்கு உகந்த நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது முப்பத்தி அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் குப்தர்களின் உலோக தொழில் வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக எதை குறிப்பிடலாம் ஆன்சர் பாருங்கள் டி மெஹ்ராலி இரும்பு தூண் குல்வெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்து பாருங்கள் குப்தர்களின் நாணய அமைப்பு முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் நாணய அமைப்பு முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் பி ஆன்சர் சமுத்திரகுப்தர் குப்தர் நாணய அமைப்பு முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் சமுத்திரகுப்தர் முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி பதஞ்சலி எழுதிய நூலின் பெயர் என்ன பதஞ்சலி டி ஆன்சர் மகாபாஷ்யம் முப்பத்தி எட்டு பூஜ்யத்தின் கண்டுபிடிப்பும் அதன் பரிணாம வளர்ச்சியாக தசமையின் முறையும் நவீன உலகிற்கு விட்டு சென்றவர்கள் யார் பி ஆன்சர் குப்தர்கள் முப்பத்தி ஒன்பதாம் கேள்வி பூமி தனது அச்சில் சொல்கிறது எனும் உண்மையை அறிவித்த முதல் இந்திய வானியல் ஆய்வாளர் யார் சி ஆன்சர் ஆரியப்பட்டார் நாற்பதாவது கேள்வி சமுத்திரகுப்தர் ஆதரித்த பௌத்த அறிஞர் யார் ஆன்சர் ஏ வசுபந்து நாற்பத்தொன்று இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் தலைநகரம் எது ஆன்சர் பி பாடலிபுத்திரம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி குப்தர்கள் காலத்தில் அரசர் தான் நிலத்தின் ஒரே உரிமையாளர் என காட்டும் செப்பேடு எது டிஎன்சர் பகார்பூர் செப்பேடு நாற்பத்தி மூணு மௌரியர் காலத்து நூலான அர்த்தசாஸ்திரம் போன்று குப்தர் காலத்து நூலின் பெயர் என்ன ஆன்சர் சி நீதி சாரா நாற்பத்தி நாலாவது கேள்வி குப்தர்கள் காலத்தில் அமைதி மற்றும் போருக்கான அமைச்சராக இருந்தவர் யார் ஆன்சர் ஏ மகா சந்திர விக்ரகா பொறுத்துக இது வந்து வரி அங்கே அதனுடைய தன்மை பாகா வாதாபூதா பலி அப்படின்னு சொல்கிறது ஹிரண்யா அதாவது தங்க நாணயங்கள் மீது விதிக்கப்படும் வரி அப்படிங்கிறது இந்த பக்கம் வந்துடுச்சு இந்த லைன் இந்த இடத்துல வரணும் தங்க நாணயங்கள் மீது விதிக்கப்படும் வரி அப்படின்ட்டு அங்கே ஃபஸ்ட்டில் வந்துடுவோம் சடங்குகளுக்கான வரி ஒடுக்குமுறை வரி அடுத்து தங்க நாணயங்கள் மீது விதிக்கப்படும் வரி விளைச்சலில் ஆறில் ஒரு பங்கு ஆன்சர் பாருங்கள் சி ஆன்சர் அதாவது ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து இ பாகா அப்படின்னா விளைச்சலில் ஆறில் ஒரு பங்கு அப்படின்றது செகண்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாதா போதா அப்படின்னா ஒடுக்குமுறை வரி ஐ மீன்ஸ் இந்த இடத்துல ஒடுக்குமுறை வரியில் சடங்குகளுக்கான வரி ஓகேங்களா வாதா போதா அப்படின்னா அடுத்து ப பலி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒடுக்குமுறை வரி ஹிரண்யா அப்படிங்கிறது வந்து தங்க நாணயங்களின் மீது விதிக்கப்படும் வரி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு டெல்லி சுல்தானியர்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் அந்த பேஜஸ் வைஸாக உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் திங்கக்கிழமை வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு வைக்கும் பொழுது லைட் டெஸ்ட்டு வச்சுட்டுருக்கும் பொழுது அதுக்கு யார் யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுடைய லிஸ்ட்டு மறுநாள் சொல்லப்படும் அதாவது ஹை ஸ்கோர் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் யார் யார் ஹை ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அவங்களுடைய நேமோடு சொல்லப்படும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே